wengine ambao wamemkataa bwana Yesu wataonyeshwa njia jana hii pale utaona huko moto utaona wanavyochomwa epuka moto huo kwa nini tujue kwamba kwa nini kuna mlango wa mtunda kwa nini kuna mlango wa jana bwana yesu asifiwe ina maana unapotaka kwenda mbinguni kuna mlango wa kwenda mbinguni unataka kwenda jehanamu kuna mlango wa kwenda jehanamu bwana yesu asifiwe tutasoma katika kitabu cha neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Yohana 10 mstari ule wa kwanza hadi wa saba maneno haya aliyesema yesu ambaye ni mlango bwana yesu asifiwe <coughs> yesu akaliwaambia amin amin nawaambia yeye asiingia langoni katika zizi la kondoo lakini yako hapo pengine huyu ni mwili naye ni mnyang'ani aingiae mlangoni mchungaji wa kondoo bawabu mfungulia huyo na kondoo msikia sauti yake naye waita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje naye watu wapo nje kondoo wake wote huwatangulia na wale kondoo hufuata kwa maana waingia sauti yake mgeni hawatamfuata kabisa bali watamkimbia kwa maana hawazimii sauti za wageni Mithali hiyo Yesu aliyoambia lakini watu hawakuelewa na mambo hayo aliyoambia basi Yesu aliwaambia tena amin nawaambia mimi ndimi mlango wa kondoo bwana Yesu asifiwe Aa, katika neno ambalo tunajifunza hapa ni kuhusu mlango bwana Yesu asifiwe Aa, nilipokutana bwana Yesu mwaka elfu mbili na tisa rasmi ndio hapo alipoanza kuniambia kwamba tutafanya kazi yake Aliniambia maneno mengi sana japo nitaeleza kwa kifupi siwezi ya kumaliza. Ah maana na mimi pia nilikuwa ni Kristo lakini nilikuwa sijui lakini nilikuwa naona na jua. Na ilikuwa ni kazi sana kuvutana na Bwana Yesu mpaka nielewe. Lakini alinijua mimi ni mpumbavu na nimejaa ndani yangu mpumbavu kwa hiyo akautoa upumbavu nikamjua yeye nikaingia katika njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Japo nilikuwa nimeokoka lakini sikuwa kama vile nilivyosikia nataka. Bwana Yesu asifiwe nilikuwa nafikiri na kwenda mwingine kumbe nilikwenda jehana. Na kiamkini hata wewe ujui kwa kupitia somo hili utaenda kupona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kuna mlango wa kwenda mbinguni? <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Hapo kabla hapo njia ya mbinguni ilikuwa nyepesi kabisa hakuna uzito wote wala unani wote. Lakini pale Adam na Eva walipoharibu pale katika bustani ya Eden, mlango wa mbinguni kafungwa. Ndipo akatumwa Bwana Yesu kuja kufungua kasa mlango mtema. Yaani unapompokea yeye na kumwamini yeye ndipo unakuwa umeshika njia. Kwa hiyo hakuna mwanadamu yoyote kwa imani yoyote bila kuwa na Bwana Yesu wa kweli na kupokea akafanyika kama mlango atakwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nitazungumza kwa kifupi kuhusu milango ambayo inatumika kwa kutumia jina la Yesu hili. Ni watu wengine wakifikiri kwamba watakwenda mbinguni lakini jina hili linawapeleka wapi? Jehana maana alisema hivi watakuja ambao watatumia jina langu kuwapoteza wengi sana hata ya mkini wa teule bwana Yesu asifiwe yani wa teule ni watu ambao wanapenda mbinguni bwana Yesu asifiwe lakini yeye wanakwenda mbinguni lakini kwa kupitia jina watakuja wapotezwa bwana Yesu asifiwe sasa ninapenda kufundisha kwamba watu waelewe ukweli bwana Yesu asifiwe ni ajabu sana bwana Yesu asifiwe ili Yesu ili uwe mkristo lazima uokoke bwana Yesu asifiwe ufuate sheria zake na ukatae sauti za wageni. Sauti za wageni ina maana ni kwamba unapokuwa unamfuata Bwana Yesu, alafu ukaongozwa kinyume na Bibli au neno la Mungu tayari umefuata sauti za wageni. Kwa wageni kivipi? Kuna ubatizo wa kikombe. Huo ni wa sauti ya wageni. Kwa hiyo tayari hapo hauko katika lango la Yesu wa Mungu. Kuna ubatizo wa kisima. Hiyo ni sauti ya wageni. Sasa wale ambao wamemjua Bwana Yesu hawakubali wanakataa kabisa hizo sauti utakapoichukua tayari na wewe umekwenda Bwana Yesu asifiwe au unakuja unafanya maombi ya kutoa pesa nikuulize huyu mlango wa ndugu ni Yesu yeye amesema nikupa bure to bure hata utakuta ni watumishi baadhi Bwana Yesu asifiwe wengine kwanza ni wachawi nataka niwaambie katika dunia hii ya mkini hata unaangalia wako mapasta sasa hivi wanapanda fisi Bwana Yesu asifiwe kabisa na kesho wanaenda kuhubiri wamejaa Tanzania wamejaa dunia nzima sehemu mbalimbali 
huyo sio kafiri kwamba atakupeleka mbinguni anatumia jina la Yesu ili kwa sababu ya maslahi ya kupata vitu na kunyanganya watu vitu kwa na Yesu asiyo wanafanya jina la Yesu kama ajira kama ni kampuni wakati Yesu ni Mungu hapasi kufananishwa na mtu kama hivyo alikushasema lakini mpate kuelewa wewe utaimba sana unafikiri unakwenda mbinguni lakini hauendi mbinguni Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa ni Mkristo nikwambia niliyebatizwa kwa ubatizo ambao ni wa sauti za wageni. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini labda ni mchungaji au ni mwinjilist au ni askofu. Unabatiza ubatizo wa wageni. Wewe unawapeleka watu kwenye lango la kuzimu. Huo ndio ukweli. Soma Biblia. Amesema katika kitabu chake kisiongezwe kisipunguzwe. Ye, yesu amehakikisha maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisema kweli watu hawataki mkatae mimi nitahubiri anakutaka Mwenyezi Mungu kwa sababu sina cha kujivunia hapa duniani ameniumba yeye mimi ni mali yake mimi niko kwa ajili ya kuharibu kazi za shetani na nitaendelea kuharibu tu Bwana Yesu asifiwe sasa hili lango la mbinguni mtu atakwambia anakwenda mbinguni anasoma Biblia anafunga na kuomba lakini nakuta anasali kwenye madhabahu yenye lango la kisima hivi nikuulize ubatizo wa kisima umetoka wapi Bwana Yesu, mwingine atakwambia, "Ah, mimi ni Mkristo lakini nimebatizwa." Eh, nimebatizwa. Kubatizwa ni maana yake kuzamishwa. Sasa maji ya kikombe ni, ni, ni ya wapi? Kwa hiyo huo ni Kristo dhari umeshakwenda jehanamu huo ndio kweli. Huyu lango la mbinguni Yesu anasema hivi, "Unapokuwa mtana na yeye kama ni mtumishi, usifikiri nini wala nini. Kama si una hakika amekutuma yeye, basi atafungua nchi." Sasa wako waliojiita, wako walianza na Mungu, wakaachwa na Mungu, kwa hiyo sasa wanaanza kuchangisha watu pesa. Huyo sio Yesu. Lango la mbinguni kipindi zake alipoingia kanisani, alikuta makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Akawa hataki hizo habari. Kwa hiyo umekuwa biashara, maharabe, yote hiyo ni malango ya kuzimu. Hata wewe unayetoa pesa hapo sio ukasema unafungua unamchangia Mungu. Hivi ni kuulize, Mungu anachangiwa au anatolewa sadaka? Soma katika Biblia, wapi kuna mchango? Na kwa nini ujiulize? Kwa nini wanachaka mchango zaidi? Sadaka wataki? Sasa michango ni ya kwao, sadaka ni ya Mungu. Kazi ya Mungu inapelekwa kwa sadaka, lakini sio kwa mchango. Ya shetani inapelekwa kwa mchango. Maana shetani yeye ndio masikini masikini. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mnazidi kunielewa. Lakini zaidi utaendelea kufuatilia masomo yangu katika vipindi vyangu katika website yangu www.prophetyebongo.org ya katika blog na YouTube. Haleluya. Na DVD nyingi na vitabu vingi nimeandika vitakufungua uweze kuelewa. Bwana Yesu, unaweza kuwa ni mwalimu wewe lakini unakupeleka watu jana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi nataka niwaambie dunia nzima. Hii naongea kwa ajili ya dunia nzima. Unaweza kuongozwa sala ya toba na mtu ambaye yeye ana mbegu ya jehana. Kwa hiyo uokovu wako utachoka. Ndio maana utakuta watu wengi sana waliookoka wamechoka. Ina maana wana mbegu ya lango sio la Bwana Yesu. Haleluya. Yesu ni tajiri. Yesu ana kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni namna gani? Hmm? Watu wanaanza kuwa alokole. Hmm? Hmm, Kwenye Biblia mna alokole. Wa Kristo wako ofu basi. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini mpaka hapo kazidi kuelewa. Haleluya. Yesu anataka uingie katika njia yake. Kwanza usikubali kuwa Mkristo bila kuokoka. Maana Mkristo kama ujaokoka we ni chakula cha shetani. Na hii alisema kwamba atatumia jina lake. Akijua kwamba shetani anajua atawala, mimi amenituma niwaambie habari njema unaitaka kuponya utapona haleluya ya mkini labda kwa kwa kutakucha leo au malizi mwaka huu lakini iko siku utakumbuka haleluya sio unasema kwamba ukifa ndio utaombewa hapana Mungu amesema wakati wako ni sasa haleluya yeye si Mungu wa mizoga eh? kitu imeshanuka ukiwa fresh umjue Mungu Bwana Yesu asifiwe na umpokee na umtunze na kuishi katika maisha matakatifu haleluya Bwana Yesu asifiwe sasa haya malango watu watasema ni njia gani ni katika roho ina maana unavyofundishwa uongo katika roho tayari umekamata njia ya jehana kwa hiyo ninaamuru kutoke kwenye malango ya shetani na yashambulia kwa moto katika china la Yesu ya jia watoto wa Mungu waje wakutane na Bwana Yesu sio Yesu feki sio Yesu wa michango sio Yesu wa arabe hii yote ninawaambia ni malango ya kuzimu ukisema malango ya kuzimu ina maana kwamba Mungu hajaamuru watu waje wafanye maharambe. Haleluya. Mungu hajaamuru watu waombe kwa pesa. 
Mungu hajaamuru watu sadaka zao zikabuliwa ametoa mwezi huu kiasi gani eh, na jina uandike kwenye attendance Mungu haja hayo ni malango yeye amesema ni siri yako Bwana Yesu asifiwe ha, uchumi wako umeenda kwenye malango ya shetani watoto wako umeka wafu kwenye malango ya shetani alafu unamlalamikia Mungu habari njema na kuambia Bwana Yesu asifiwe unaweza kwa unaomba sana Mkristo unasema unaomba kazi ya Mungu lakini kanisani kwenu kuna michango kanisani kwenu kuna kisima kwenye ulimwengu wa roho unatumishwa wewe na ufalme mwingine kuombea malango ya shetani haleluya pasipo kupenda maana ili Mungu afanye kazi anamtumia mwanadamu na shetani hivyo hivyo maana shetani angeonekana hapa ungekimbia mimi namfahamu bwana Yesu asifiwe nimepata na yema kumuona wala usitamani hata shangaa kuna watu wengine wanaomba kwenda kuzimu usitake bwana Yesu unaweza ukabaki huko haleluya jambo lingine ambalo limekuwa likiwatesa wana wa Mungu pasipo kujua watu wanampenda kumtolea Mungu sana ni vizuri sana na Mungu anapendezwa lakini kwa namna nyingine angalia utoaji unaofanya Bwana Yesu asifiwe ukikuta sadaka ya kupangiwa kiasi fulani tu labda laki moja laki mbili ndio utoe ufike hapo Bwana Yesu asifiwe hizo zote ni malango ya shetani sijui kuweka kwenye sanduku hakuna Bwana Yesu asifiwe ni watu wengi wanampenda Yesu lakini wamezika Biblia hao ni malango ya shetani bwana Yesu asifiwe na wako watumishi nataka kuambia wanaingia katika ulimwengu wa roho katika njia ya shetani wanatumwa kama mimi nilivyoingia kwa Yesu katika ile njia bwana Yesu asifiwe sasa nataka ule ukweli ukaupokee ukakusaidie na wewe utafaidika siku moja tutakutana wapi mbinguni haleluya au hapa hapa duniani tukimtukuza Mungu na ukifanikiwa bwana Yesu asifiwe majira yako na masaa yako unakuta yameingiliwa kiimani bwana Yesu asifiwe unakuwa umepigwa kiimani bwana Yesu asifiwe ukiingia katika malango ya kuzimu utajita ni Mkristo unajua Mkristo kama hajaokoka ujue tayari amepigwa na shetani haleluya eh hivi unafikiri mchawi anavyokuja kuloga afanye anakupiga lakini ukikaa na Yesu katika lango lake la kweli mimi nakwambia watapetuka wote wataporomoka na kutia moyo haleluya leo nakusii mpokee bwana Yesu haleluya eh usilie tena kuna makwazo mengi Yesu ajaje kukwaza watu Yesu ajaje kuchosha watu hapa Bwana Yesu asifiwe haleluya kuna watu wanyang'anywa vitu wanaambia Mungu amesema hivi Mungu amesema hivi mpaka mnakuwa masikini huyu Mungu gani filisi ni wakati wa kushtuka angalia usitishwe na watu wananena shetani naye ananena haleluya watu wengi utakuta hata wanena ndio wanatoka majini wanatoka mapepo kama yule Roma takatifu yupo ananena kwa nini asimombe haleluya mambo yamebadilika katika dunia hii haleluya ukweli ni sehemu chache sana na Bwana Yesu asifiwe. Ukisema ukweli nachukiwa. Lakini ukiona mtu anakuchukia, ujue ndani yake liko lango la shetani linachukia kweli, linachukia kweli. Na mimi nasema ya pomoke, ya pomoke, ya pomoke. Yesu ni mwenyeji au sio? Haleluya. Njia ya Mungu ni Yesu ndiye lango la uzima wa maisha yako. Okay Bwana Yesu, sasa hivi uingie katika lango la Mungu. Nisema Bwana Yesu, naomba ubisamini. Zangu zangu zote. Hizo zifanye kwa kujua na kutoka shetani na malango yake yote bwana Yesu naingia katika lango lako ya kwenda kuvuni maana nisipokuwa na wewe kwa kweli hakika nitapotea nimejua ukweli bwana Yesu asifiwe haya njia ya mbinguni ni hii wengine ambao wamemkataa bwana Yesu wataoneshwa njia ya jana mwingi pale utaona huko moto utaona wanavyochoka epuka moto huo kukubali bwana Yesu sasa hivi achana na mambo ya kufanywa biashara acha na mambo ya kuchuma pesa yote hayo ni uwizi ni ufisadi injili imeletwa na Yesu alilipa pale msalabani madeni yetu haleluya hata kama ni kwenye maombi unaambua leta mapera ndio yaombewe utapona usitoe usijui mbuzi ichinjo usitoe hao ni wachawi wanaata kwenye mativi kwenye, kwenye maredio Mungu anasema hivi ambaye lango la Mungu msijisumbukie nini kama nimekutuma kisha ataongea na Mungu Mungu atamfungulia njia lakini wa malango ya kuzimu wana kwendaga wenyewe na wana miujiza wana nini sasa kaambia watu 200 wanaotuma dola 100 mara moja hapo barikiwe hakuna kitu ni uwizi ni uchawi wengi wanapanda fisi bwana Yesu asifiwe wengi ni freemason itasema ukweli maana wengine hata Mungu hawajui na mwisho wao umefika mimi ninachowaambia nitakiona ni aibu ni aibu watu ndipo watu wengi watalia tumepoteza muda wengi kukaa mahali fulani kumbe hamna Mungu heri yako ambayo uko mahali kuna Mungu Mungu akubariki lakini na hao ambao wako huko Mungu awatoe katika jina la Yesu kamata lango la Bwana Yesu ndio maana imeandikwa mnawazuia kwenda mbinguni wakati nyi wenyewe hamwendi ni wachungaji ni maaskofu Bwana Yesu asifiwe ni waangilisti ni walimu 
na wengine wote baadhi yao Bwana Yesu asifiwe Mungu abariki sana